Мы не обладаем полным государственным суверенитетом. Как вы себе представляете, что наши доблестные чекисты должны арестовать Чубайса? Кто такой Чубайс, я уже написал в нескольких книгах. Это телефон, это смотрящий по России от мировой банкирской закулисы. Ему никогда не будет ничего. И это не новость. То же самое было при Сталине. Максим Максимович Литвинов был. Я писал это в книге. Сравните факты. Вот просто это человек из касты неприкасаемых. Ему выделяется какой-то важный участок работы, на котором он может делать все, что угодно. Ему и его, значит, банкирским хозяевам. Вспомните, чем занимался Чубайс. Сначала он занимался у нас приватизацией. Приватизировали все, отдали в надежные, эффективные частные руки. Да? Потом эти руки взяли все это в Каймановые острова. Во всевозможные офшоры вывели, часть заводов просто закрыли. То есть приватизация это была форма передачи на запад наших, нашего народного достояния. Вот, собственно говоря, все. Он этим руководил. Всех обманул. Ну так это было его задание. Так же, как у Керенского было задание уничтожить армию. Он стал военным министром. Дальше он начинает заниматься электроэнергетикой. Вы все видели счета свои за электричество? Да, цена на электричество такая же, как у заграницы, примерно. Почему? Потому что взяли, поделили единую энергосистему, которая была государственная, поделили под предлогом, что придут инвестиции. У них всегда идут инвестиции. Это такая вот, значит, отговорочка для слабоумных. Значит, сейчас все поделим, и инвестиции сразу придут. Не придут никогда инвестиции. Были выкуплены самые лакомые куски, соответственно, энергомощности России принадлежат теперь иностранным компаниям. И когда мы оплачиваем с вами счета за электричество, эти денежки уходят тоже на Каймановые острова. Они не в России, они работают. Ну, я не говорю везде, но во многом. Поэтому тарифы такие высокие. Поэтому очень сложно затормозить рост этих тарифов. Обратите внимание, вот сейчас... Президент высказал абсолютно здравую идею, которую, я думаю, что поддерживает большинство населения, я уж не говорю о промышленниках, заморозить тарифы естественных монополий. Потому что эта спираль, она же бесконечная. На Западе ничего не дорожает каждый год так, как дорожает в России. Нет там, чтобы на 8-10% на дорожали тарифы, электричество, там, газ, не знаю, все, все. такого нет. В итоге там и инфляция небольшая. Потому что если все у вас дорожает, у вас все начинает раскручиваться. В итоге государственная компания, например, «Газпром», она старается как можно дороже продать всем газ, что приводит к удорожанию всей продукции и неконкурентоспособности всей экономики. Ну, утрированно так говорю. А логика это должна быть другая. Зачем «Газпрому» прибыль? Ну, зачем «Газпрому» прибыль? Чтобы заплатить своим акционерам 50% там, или 48% из которых это частные лица и фонды, да пусть они сидят без дивидендов. Нам с вами что с этого? Нам надо, чтобы цена на газ внутри России была такая, чтобы развивалась промышленность России. И это касается ведь не только газа, всех остальных. То есть, когда у государства цель прибыль, тогда разрушается то самое и государство. Поэтому дальше Чубайс у нас чем сейчас начал заниматься после энергетики? Он начал заниматься новыми технологиями. Да, в виде новых технологий нам продемонстрировали старый китайский, значит, этот самый какой-то гаджет, в котором можно в школьнике читать. Я пока больше не слышал ни о каких нанотехнологиях. Вот, собственно говоря, и, и, и все, да. Чубайсу выделяется некая сфера, которой он занимается. Это, ну это, это, вот, вот многим не нравится это, но это, это дань. Это, вы знаете, сидели в Москве баскаки раньше, они собирали дань. Вот Чубайс – это их представитель. В Москве же есть басманный переулок, потому что вот были там эти, были эти люди. Ну, я бы, конечно, не хотел, чтобы в Москве переулок... Чубайсом именно назывался, пусть этого не будет, да? Но тем не менее, вот кто такой Чубайс. А вы хотите, чтобы его органы а, арестовали, а органы не получат этой команды. Потому что руководство страны знает, кто он, и знает, что с ним ничего нельзя делать. Товарищ Сталин, когда арестовал товарища Литвинова, он сделал это 3 мая 1939 -го года. Вы знаете, что очень скоро началась война. Просто Сталин знал, что дело идет к войне, и только накануне этого пошел на этот решительный шаг. Но если вы хотите подробно ознакомиться с фигурой Литвинова, так сказать, к вам в помощь в интернет и моя книга «Национализация рубля». Там целая глава этому товарищу посвящена. Там просто другого ответа на его поведение, на его жизнь, жизнедеятельность, его отношение к Сталину просто быть не может. То есть Сталин для него это вообще не авторитет был. Он на него внимание вообще не обращал. Он всегда крайне нагло. Были доказательства, что, ну, представьте, его потом назначили послом в США во время войны, и он там разговаривал с англичанами и американцами, это уже вот в книге «Сталин вспоминая месте» я взял фрагмент воспоминаний Молотова. Молотов говорит, 
нам принесли пленку, записали разговор, где Литвинов говорит американцам, что они должны давить на Советский Союз, чтобы Советский Союз сделал определенные уступки, и что надо давление очень серьезно оказывать. Ну что это такое? Нормальный посол такой? И его автор книги спрашивает Молотова, вы что сделали с Литвиновым? Молотов говорит, ничего не сделали, не пришло еще время. Ну, как-то так вот. Ну, вы понимаете, что если при Сталине человек занимается явным предательством, ему ничего не делают, ну, наверное, это такой человек, с которым нельзя ничего сделать, даже товарищ Сталин.